الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في القران العظيم في الفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فغلنيتم சர்வ வல்லமை படைத்து பரிபாலித்து ஆட்சி செய்து அதிகாரங்கள் எல்லாம் செய்து வருகின்ற வல்லோன் இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உண்டாவதாக சலாத்தும் சலாமும் ஈருலக தலைவர் ஹபீபுனா ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள் சத்திய சஹாபாக்கள் அல்லாஹின் மார்க்கத்திற்காக இந்த சமூகத்துக்காக யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறார்களோ அத்தகைய ஒட்டுமொத்த மக்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய நன்மையை அவன் அருளை எதிர்பார்த்து சிறப்பிற்குரிய நாளில் ஆரம்ப நேரத்திலே அல்லாஹுவின் இல்லத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நம் அனைவர் மீதும் இறைவனுடைய கிருபையும் அருளும் என்னென்னு உண்டாகட்டும் என்று பிரார்த்தித்து உசீக்கும் வையா யவ்வலம் பித்தப்புவல்லா அன்பான சகோதரர்களே இஸ்லாம் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு தத்துவத்திற்குரிய கருத்துக்களையோ சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மட்டுமே பேசப்படக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாகவோ சில தத்துவார்த்த கருத்துக்களை மட்டும் பேசி அதை கடைபிடிக்க சொல்லக்கூடிய ஒரு மதமாக மார்க்கமாக ஒரு காலத்திலும் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லி தரவில்லை சில ஆன்மீக சடங்குகளை சம்பிரதாயங்களை செய்துவிட்டு ரப்பை நெருங்கிவிடலாம் கடவுளை நெருங்கிவிடலாம் இஸ்லாம் என்ற மார்க்கத்தை ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் நுழைத்து அதை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்வை கொண்டு போகலாம் என்று இஸ்லாம் ஒரு காலமும் ஒரு வழியை சொல்லித்தரவில்லை இது ஒரு வாழ்க்கை நெறி இந்த வாழ்க்கை நெறி என்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் வழிகாட்டுவதற்கான வழி எங்கே இருக்கிறது உன்னத கோட்பாடுகளுக்கான வழி என்ன என்பதை பாடமாக ஒரு சிறந்த பக்குவத்திற்கான சித்தாந்தத்தை இந்த உலகத்திற்கு சொல்லித்தரக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் ஐந்து நேர தொழுகைகளை மட்டும் தொழுது முடித்து விட்டால் வணக்க வழிபாடுகளை மட்டும் நாம் முடித்து விட்டு நம்முடைய நேர காலங்களை முடிப்பதற்குரிய ஒரு சடங்கு செயல்களை இஸ்லாம் காட்டித்தரவில்லை பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் காலையிலிருந்து அவன் இரவு தூங்குகிற வரைக்கும் ஒழுக்க விளியமயங்களையும் பண்பாடுகளையும் புரட்சிகளையும் இந்த மக்களுக்கு ஆற்றுகிற பணி குடும்பத்திற்கு ஆற்றுகிற பணி கடவுளுக்கு ஆற்றுகிற பணி அண்டை வீட்டாருக்கு ஆற்றுகிற பணி என் சமூகத்தில் எனக்கான உடலை பேணுகிறதற்கான பணி எல்லாம் இபாதத்தாக வணக்கமாக ஆக்கியிருக்கிறது தொழுகை என்ற வணக்கத்தை மட்டும் இஸ்லாம் சொல்லித்தரவில்லை உன் தாய் பிள்ளைகளை கவனிப்பதும் அவர்களுக்கு உழைத்து கொடுப்பதும் சதக்கா தர்மம் உன்னுடைய மனைவியுடைய வாயில் ஒரு கவல உணவை ஊட்டுவது சதக்கா நீ அல்லாவுடைய பாதையில் ஹலாலாக சம்பாதித்தது தர்மம் அதை நீ செலவழிப்பது அதை கொடுப்பது இபாதத் இப்படி ஒரு பன்முகமான மார்க்கத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லித்தருகிறது தயவுசெய்து வர்றவங்கள்ட்ட யாரும் பேசிடக்கூடாது என்ன தான் ஆனாலும் சரி உள்ள பள்ளிவாசலுக்கு நுழைஞ்சிட்டோன்னா கையை காட்டுறதோ செய்கை செய்கிறதோ ஜும்மாவில் வந்து உட்காரும்போது அப்படி செய்கை காட்டுவதோ ஒருத்தர் செய்கை காட்டி நம்மிடம் பேசுவதாக இருந்தால் கூட பேசிடக்கூடாது அதை கண்டுக்காமல் இருந்துடணும் சலாம் சொன்னால் கூட பதில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் சொல்லக்கூடாது உள்ளே வருபவருக்கு சலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் உட்காருவதற்கு முன்பு இரண்டு ரக்காத்தை தொழுது விட்டு தான் உட்கார வேண்டும் வருவதே லேட்டு அதுலேயும் இருக்கிறவனுடைய நன்மையிலும் கெடுக்கிற மாதிரி சலாம் சொல்றது நல்லா இருக்கியா இந்த கேள்வியில கேட்பதெல்லாம் நிறுத்தி விட வேண்டும் பள்ளிவாசலுக்கு உண்டான ஜும்மாவுடைய நன்மையை நாம் இழந்து விடுவோம் பாசத்திற்குரியவர்களே ஆக ஒரு வாழ்வியல் தொகுப்பு வாழ்க்கை நெறி 
மனிதனுடைய எல்லா நிலைகளும் பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்கள் நடைமுறைகள் அவனுடைய குணநலன்களை பண்பாட்டு புரட்சிகளை சீர்மிகு ஒழுக்கங்களை இந்த உலகத்திற்கு தத்துவமாக சொல்லி தருகிற ஒரு அற்புத மார்க்கம் இஸ்லாம் இதை நம்ம முதல்ல புரியணும் இதை விளங்கணும் முதல்ல நம்ம வெறும் சடங்குகளை மட்டும் காரியங்களை செய்துவிட்டு சில வணக்கத்தில் காரியங்களை சமூகத்திற்கு எனக்கும் மட்டும் செய்து விட்டு விட்டால் போக முடியாது சொர்க்கத்திற்குள் அனைத்தையும் சேர்த்து உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான மார்க்கம் அவனை வாழ்வியலில் சிறுநீர் கழிப்பதிலிருந்து அதனுடைய ஒழுக்கத்தில் இருந்து சிறுநீர் கழிப்பதிலிருந்து சிம்மாசனத்தில் அமர்கிற வரைக்கும் குடிசையில் இருக்கக்கூடியவன் அவனுக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்கிறதோ ஒரு குபேரனாக வந்துவிட்டால் குடிசையிலிருந்து குபேரன் வரைக்கும் என்ன உரிமை பெறப்பட வேண்டும் மக்களுக்கான உரிமை என்ன எல்லா விதத்திலும் தீர்வுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் சொல்லித் தருகிற ஒரு அற்புத பொக்கிஷம் மார்க்கம் என்பதை தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மனித சமூகத்திற்கு இந்த வாழ்க்கை நெறியை அழகான முறையில் இந்த உலகத்திற்கு முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை தெளிவாக உருவாங்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கை நெறி என்பது இது இன்றைக்கு சும்மா ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பயானாக இல்லாமல் இதை நீங்கள் மனித சமூகத்திற்கு ஒரு பாடமாக இது ஒரு மனித சமூகத்திற்கு வாழ்க்கை நெறியாக தந்திருக்கிறது இஸ்லாம் இதை ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும்தான் இது வழிகாட்டுகிறது என்று தயவு செய்து யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட வேதங்கள் அப்படி சொல்லவில்லை இந்த உலகத்திற்கு வரப்பட்ட நபிமார்கள் அப்படி பேசவில்லை மக்களை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் முகமதே சொல்லு அலைகி வசல்லம் ரசூலுல்லா இன்னி ரசூலுல்லா நான் அல்லாவுடைய தூதர் யாருக்கு ஜமியா எல்லா மக்களுக்குமான தூதர் நான் இந்த நிலத்தை வைத்து இனங்களை வைத்து மொழியை வைத்து பிரிக்கிறான் பாருங்க இன்னைக்கு சமூகத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இனம் சார்ந்த மொழி சார்ந்த அவரவர் சார்ந்த நிலம் சார்ந்த கொள்கை என்றெல்லாம் இல்லை இஸ்லாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய யூனிவர்சல் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அற்புதமான உலக தத்துவத்தை கொடுக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் குறுகிய வட்டத்துக்குள் கொண்டு போக முடியாது பலஸ்தீனில் வாழ்பவன் எனக்கு சகோதரன் இந்த தேசத்தில் ஒரு மூளையில் வாழ்பவன் எனக்கு சகோதரன் அவன் முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாமல் யாராக இருந்தாலும் அவன் ஒரு தாய் வயிற்றுக்கு பிறந்த ஒரு தந்தை வயிற்றில் பிறந்த ஒரு தொப்புள் கொடி உறவு என்ற உரிமையை இந்த உலகத்திற்கு சொல்கிற ஒரே மார்க்கம் தயவு செய்து மதம் அல்ல மதம் என்ற தமிழ் வார்த்தையிலே எக்கச்சக்கமான கோளாறு இருக்கிறது தமிழ் அடிப்படி மதம் என்றால் யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று சொல்வார்கள் மதம் என்ற வார்த்தை ஒரு கோபத்தையும் கனலையும் தரும் கோப கனலையும் கொடூரத்தையும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மதம் மதம் பிடிக்குது நீ மதம் அல்ல இது வழி ஷரியா மின்ஹாஜ் இர்ஷாத் குரான் பதிவு செய்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மார்க்கம் ஒரு வழியை ஒரு சீரிய பாதையை ஒரு சிறந்த முன்மாதிரிக்கான தத்துவத்தை தருகிறது இந்த மார்க்கம் எனவே இதற்கு மதம் அல்ல மனிதன் உருவாக்குவதற்கு மதம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் மனிதனுடைய கற்பனைக்கு உட்பட்டு எழுதி அவன் ஏற்படுத்துகிற சித்தாந்த கொள்கை அவன் உருவாக்குகிற திட்டங்கள் அவன் வைத்திருக்கிற சித்தனை சிந்தனைகளுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சாதாரண குறுகிய வட்டத்துக்குள் அவன் செயல்படுத்தி அவன் உருவாக்குகிற அந்த கோட்பாடு ஒரு பத்து பேர் கூட இல்லை ஒரு ரெண்டு பேர் கூட பின்பற்ற முடியல பின்பற்ற முடியாது காரணம் மனித அறிவுக்கு உட்பட்டது அது இது மனித அறிவுக்கு அப்பாறுபட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் மதம் மனித அறிவுக்கு உட்பட்டது அது காலத்திற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாது எல்லா காலத்திற்கும் அது சரியாக வராது ஆனால் இஸ்லாம் ஒரு முழுமையான மார்க்கத்திற்கு சொந்தமாக பல வழிகளை காட்டும் பல இடங்களுக்கான வழிகளை பல வழிகளுக்கான தீர்வையும் காட்டுகிற ஒரு அற்புத மார்க்கமாக இஸ்லாம் சொல்கிறது இந்த வாழ்க்கை நெறியை மனித சமூகத்திற்கு கொடுக்க வந்தது இஸ்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு அல்ல இங்க புரிஞ்ச தப்பு இந்த சமூகத்துடைய மனித ஆயிரம் தவறுகளை செய்யக்கூடியவன் என்னுடைய வாழ்வில் ஆயிரம் குற்றங்களை புரியக்கூடியவன் நான் நான் எடுத்துகிற சித்தாந்தத்தை நான் வைக்கிற கொள்கை முரண்பாடுகள் ஆயிரம் இருக்கும் ஆனால் மனிதனுக்கு தேவைப்படுத்தப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி மிக்க கருத்துக்களை இந்த உலகத்திற்கு தருகிற ஒரு அற்புதமான மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் இது மதம் அல்ல காரணம் இது அகிலத்தையும் படைத்து பரிவாரிக்கிற ரப்புல் ஆலமியினால் இந்த உலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அற்புத மார்க்கம் எப்படி அவன் உண்ண வேண்டும் எப்படி அவன் தன் தாய் தந்தையரோடு உறவாட வேண்டும் அண்டை வீட்டாரோடு அடுத்தவருக்கான உரிமைகள் நீ உடுத்துகிற உடை உடையினுடைய அந்த ஒழுக்கவியல் வாழ்வியலில் நீ கொடுக்கிற உதவி நீ கொடுக்கிற அந்த உதவி நீ பேசுகிற உண்மை உன்னை வரக்கூடிய மென்மை உன்னை வர வேண்டிய மேன்மை 
உன்னிடம் இருக்க வேண்டிய சிறந்த தன்மை இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் ஒன்றிணைந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பொக்கிஷமாக இஸ்லாம் கொடுப்பதிலும் உண்மை பேசுவதிலும் வாழ்வியலில் சிறந்த நடைமுறை முன்மாதிரிகளை கொண்டு வந்து சமூகத்தில் காட்டுகிற ஒரு அழகான வாழ்வியல் தத்துவத்தை இந்த உலகத்திற்கு தந்த மார்க்கம் இஸ்லாம் இந்த மார்க்கம் தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முகமது ரசூலுல்லா காட்டி தந்த மார்க்கம் அல்ல எனவேதான் இன்றைக்கும் பல இந்து சகோதரர்களோ பொதுவான மக்களோ பேசுகிறார்கள் இஸ்லாம் முகமதிய மதம் இல்லை இந்த மார்க்கத்திற்கு ஆரம்பத்தில் இருந்த இதற்கு தூதுவாக இதற்கு தெளிவாக முதல் இடத்தை இந்த தாரக மந்திரத்தை இந்த பூமிக்கு முதலில் சொன்ன நபர் யாரு ஆதி மனிதர் என்று சொல்லப்படுகிற ஆதம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாமுடைய காலத்தில் இருந்தே இதற்கு இஸ்லாம் என்ற பெயர் உண்டு அந்த செய்தியின் அடிப்படையில் தாவிது வந்தார் அப்ரஹாம் வந்தார் மோசஸ் வந்தார் சீசஸ் வந்தார் நோவா என்ற நூக இஸ்லாம் வந்தார் இறுதியில் மஹாமது என்ற முகமது நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வந்தார்கள் இத்தனை பேரும் சொன்ன மார்க்கத்துடைய பெயர் இஸ்லாம் இத்தனை பேரும் சொன்ன கொள்கை ஒன்று லா இலா இல்லல்லா இத்தனை பேரும் சொன்ன ஒன்று மறுமை எந்த விதத்திலும் மாறவில்லை இன்ன தீன ஐந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் இது முகம்மதிய மார்க்கம் அல்ல முகம்மதிய மதம் அல்ல இது ஆதியில் இருந்த இதற்கு பெயர் இஸ்லாம் அல்லாஹுவால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட இந்த தீனுக்கு பெயர் என்ன இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாத்தை விட்டு விட்டு வேற ஒன்றை ஒரு ஒரு பின்பற்றினால் இங்கு உமை எபுத்ததி ரைரல் இஸ்லாமி தீனா வேற கொள்கை நல்லா இருக்கு வேற சித்தாந்தம் நல்லா இருக்கு வேற ஒரு ஷரியாத் எனக்கு நல்லா இருக்கு வேற ஒரு பாதை நல்லா இருக்குது என்று சொன்னால் நீ போய்க்க உன்னை யாரும் கட்டி பிடிச்சி ஆற தழுவி வேற ஒரு சித்தாந்தத்துக்குள்ள போறதுனால உன்னை அப்படியே நெஞ்சோடு நெஞ்சா உட்கார வச்சு ஆற தழுவி பெயரால வாப்பா ராஜா என்று இழுத்து கொண்டு அஸ்லாம் கொண்டு தரவே இல்லை அவனுக்கு கண்டிப்பாக அவன் விருப்பத்தை சார்ந்தது அவன் கொள்கையை சார்ந்தது அவன் எடுத்துக்கிற முடிவை சார்ந்தது அவன் எடுத்துக்கிற இஷ்டம் அது அவனுக்கு நஷ்டமை தவிர இஸ்லாத்திற்கு நஷ்டம் அல்ல இந்த மார்க்கத்துக்கு நஷ்டம் அல்ல இந்த மார்க்கத்துக்கு எந்த குறைவும் ஏற்பட போவதில்லை காரணம் அல்லா சொல்லிவிட்டான் இஸ்லாத்தை விட்டு விட்டு வேற ஒரு சித்தாந்தத்தை வேற ஒரு கொள்கையை வேற ஒரு மார்க்கத்தை ஒருவர் தேர்ந்தெடுத்து பின்பற்றினால் அல்லாஹுவால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது கீழ்படிதல் சமாதானம் இன்னொரு முக்கியமான அர்த்தம் இருக்கிறது முழுமையாக அர்ப்பணித்தல் இஸ்லாம் என்ற வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன இருக்கு சரண்டர் அண்ட் பீஸ் என்று சொல்லுவோம் கட்டுப்படுதல் கீழ்ப்படுதல் சமாதானம் என்று ஆனால் நேரடியாக இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறது முழுமையாக அர்ப்பணித்தல் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக சமூக மக்களுக்காக நலன் சார்ந்த விஷயத்திற்காக நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கிற விஷயத்திற்காக மக்களுடைய எல்லா விதமான நல்ல காரியங்களுக்காக எந்த விதத்திலும் முழுமையாக அர்ப்பணித்து நடக்கக்கூடியவனுக்கு பெயர் முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையான ஒரு பெயரை உள்ள இந்த மார்க்கம் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைவ சல்லம் அவர்களுடைய இறுதியில் இது தெளிவாக ஒரு ஷரியாத்தாக மிகச்சிறந்த மார்க்கமாக இது முழுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த கொள்கையை இந்த சித்தாந்தத்தை அங்கிருந்து ஆரம்பித்து இங்கு வரைக்கும் எப்படி வந்துச்சு எங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த தேசத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்த இந்த பூமியில் எங்களுக்கு தண்ணீரை குளத்தில் எடுப்பதற்கு தடை நாங்கள் சரி பண்ணுவதற்கு தடை ஒரு தெருவிலிருந்து இன்னொரு தெருவுக்கு ஜாதி ரீதியாக தீண்டாமை ரீதியாக தெருவுக்குள் உயர் ஜாதி குளத்துடைய தெருவுக்குள் நடப்பதற்கு தடை பிணம் இறந்து விட்டால் அந்த பிணத்தை தூக்கி கொண்டு அவர்கள் வழியில் அவர்கள் சாலையில் கொண்டு போவதற்கு தடை பொதுக்குளத்தில் தண்ணீர் எடுப்பதற்கு தடை மேலே ஆண்கள் மேல் சட்டை அணிவதற்கு தடை ஏன் பெண்கள் கூட கீழாடை அணிந்திருக்கலாம் மேலே அவர்கள் பிளவுஸ் போட்டிருக்கலாமே தவிர அவர்கள் மேல் ஆடையை கொண்டு முந்தானை கொண்டு மறைப்பதற்கு தடை மறைக்கக்கூடாது செருப்பணிவதற்கு தடை எந்த அளவுக்கு மிக கொடூரம் என்று சொன்னால் இந்த தேசத்திலே ஒரு காலகட்டத்தில் கேரளா ஆலப்புலா கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மார்பகத்துக்கு வரி விதித்தார்கள் திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் வரலாறை படித்திருப்பீர்கள் மிக மோசமான நிகழ்வு ஒவ்வொன்றுக்கும் வரி வரி என்றால் ஒரு பெண்ணினுடைய மார்பகத்துடைய அந்த நிகழ்வை வைத்து அதனுடைய கனப்பரிமாணத்தை வைத்து அதற்கு தகுந்தபடி வரி விதித்த கொடுமை எங்குமே இல்லை இந்த தேசத்தில் நடந்தது நான் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர்ல இரட்டை குவலை தண்ணீர் மேல் ஜாதிக்காரனுக்கு இந்த குவலை அவனுக்கு இந்த குவலை இந்த குவலையில் தண்ணீர் 
நான் தண்ணி குடிக்கிறதுலையும் நான் டீ கடைக்கு போனால் எனக்கு வித்தியாசம் இருந்துச்சு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு எந்த விதத்திலும் எனக்கு எந்த எந்த விதமான உரிமையும் எனக்கு இல்லை மார்பகத்துக்கு வரி படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அது தட்டி பாருங்க படித்தால் உங்களுக்கு கண்ணீர் வந்துடும் கேரள ஆழப்புழாவை சார்ந்த நாதஞ்சலி என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெண்ணி நாஞ்சலி என்ற பெண்மணி வரி கேட்க வந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் உயர் ஜாதிய கூட்டத்திற்கு மிகச்சிறந்த படிப்பினை கொடுத்தார்கள் கொஞ்சம் பொறுங்க வீட்டிலேருந்து வர்றேன் சொல்லி மார்பகத்துக்கா வரி கேட்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கத்தியோடு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பெண்மணி ஒரு மிகப்பெரிய வாழையை வாழை இலையை கொண்டு வந்து விரித்து தரையில் வைத்து வரியாக கேட்கிறீர்கள் வரியாக கேட்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கத்தியை கொண்டு தன் ரெண்டு மார்பகத்தை அறுத்து துண்டாக அந்த இலையில் வைத்து அங்கே மரணத்தை தழுவுறாள் திருவாங்கூர் சமஸ்தானமே அதிர்ந்தது மிகப்பெரிய தடை அதோடு அந்த வரிக்குண்டான தடை என்ற சட்டத்தை நீக்கினார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜாதிய கொடுமை மார்பக வரி சாப்பிடுறதுக்கு வரி சம்பாதிக்கிறது வரி வாழ்வியலில் உயர் ஜாதி மக்கள் எப்படி வேண்டுமானால் வாழலாம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் மிக தாழ்த்தப்பட்ட குடிமக்கள் அவர்களுக்கான எந்த உரிமையும் இல்லாமல் மிக கேடுகட்ட ஒரு நாயை விட கேவலமாக பார்க்கப்பட்ட சமூகத்தில் வாழ்ந்தவர் நாங்கள் நாங்கள் ஒன்றும் அரபு தேசத்துடைய இறக்குமதி அல்ல நாங்கள் ஒன்றும் ஆப்கானிஸ்தானதோ பாகிஸ்தானதோ வந்து இறக்குமதி அல்ல இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இந்த மண்ணினுடைய பூர்வ குடிகள் இதிலேயே வாழ்ந்து இந்த கொடுமை தாங்க முடியாமல் இப்படி ஒரு வாழ்வா கற்ப கிரகத்திற்குள் நுழைய முடியவில்லை தெய்வத்தை கும்பிடுவதாக இருந்தால் வெளியே நின்று உள்ளே வராதே அதற்கான எந்த தகுதி உனக்கு கிடையாது உனக்கு அந்த உரிமை இல்லை என்று என்னை துரத்தப்பட்டது நான் தெய்வத்திற்கு மத்தியில் முறையிடுவதற்கு கூட இலை தரகு வைக்கப்பட்டது உள்ளே தொடுவதற்கு மட்டுமல்ல பார்ப்பதற்கு தகுதி இல்லை நீ பார்க்க வேண்டுமானால் பத்தடி அல்ல ஐம்பது அறுபது அடி தாண்டி நின்று கும்பிட்டுட்டு போ என்று சொல்லி கடவுள் உரிமை எனக்கு மறுக்கப்பட்டது ஜாதி ரீதியாக கடவுள் ரீதியாக இன ரீதியாக மொழி ரீதியாக என்னை மிக பயங்கரமாக என் சமூகம் தாழ்த்தப்பட்டு மிதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வரலாறு பதிவு செய்கிறது இந்த தேசத்துக்குள் இஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சு இந்த இளைஞர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க எங்க படிக்கிறான் அவனுக்கு என்ன தெரியுது அவனுக்கு எந்த வரலாறு தெரியும் ஒரு மண்ணும் தெரியல செல்போன்ல குனிஞ்சு உட்கார்ந்துகிட்டு காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் தட்டி தட்டி பார்த்து நேர காலத்தை தள்ளி கொண்டிருக்கிற சமூகத்திற்கு இஸ்லாமிய வரலாறு என்ன வேண்டும் தெரியுமா அந்த வரலாற்றுக்குரிய சொந்தக்காரர்கள் யார் என்று தெரியுமா சேரமான் பெருமாள் என்றால் யார் தெரியுமா இந்த சோழனும் பாண்டியனும் தமிழகத்தை சோழனும் சோழ மன்னனும் பாண்டிய மன்னனும் இந்த தேசத்தை தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற போது கேரளாவிலே சேரமான் பெருமான் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சியாளர் இருந்தார் திடீரென்று ரா நேரத்தில் நிலவை பார்த்து கொண்டு அவர் ரசிப்பார் இரவு நேரத்தில் சந்திரனை பார்ப்பார் அவர் நடமாடி கொண்டிருக்கிற அந்த அரசவையுடைய மன்னருடைய அந்த அழகான அந்த இடத்தில் இரவு நேரத்தில் சந்திரனை பார்க்கிறார் சந்திரன் துண்டாக என்ன செய்கிறது இரண்டு பிளவாக பிளக்கிறது மிக பயங்கரமான காட்சியை பார்க்கிறார் சேரமான் பெருமான் சந்திரன் பிளக்கிறது இதை சமூகத்துட்ட போய் சொன்னா என்னை கிற்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இதை யார்ட்டையும் சொல்லவும் முடியாமல் மனசுக்குள்ளே போட்டு அவன் அமைச்சுக்கிறாரு திடீரென்று நாட்கள் காலங்கள் போகிறது வரலாறு பதிவு செய்கிறது அந்த அரபு தேசத்தில் அந்த மலையாள தேசத்திலே கேரளா மண்ணிலே புதிதாக ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறார்கள் வியாபாரம் செய்கிறார்களாம் மன்னரே என்ன வியாபாரம் செய்ய பால் வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அளவு நிறுவை செய்கிறார்கள் மோசடி இல்லாமல் தண்ணி கலக்காமல் பாலை கொடுக்குறாங்க அப்படியா அவர்கள் நிறுவை நிறுத்தால் அளவை தராசு நிறுத்தால் அநீதம் செய்யாமல் நீதியாக நடக்கிறார்கள் உண்மையைத்தான் பேசுகிறார் மன்னரே அவர்களை அழைத்து வாருங்கள் என் அவைக்கு என்று சேரமான் பெருமான் செய்தியை சொல்கிறார் வருகிறார்கள் அந்த இளைஞர்கள் அந்த சகோதரர்கள் யார் நீங்கள் அரபு தேசத்திலிருந்து நாங்கள் மண்ணுக்கு வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் இப்படித்தான் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறது அப்படியா அது என்ன மார்க்கம் இஸ்லாம் அதன் தலைவர் யார் ஆரம்பத்தில் இருந்து வரலாற்றை சொல்லி இறுதியில் முகம்மது ரசூல் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுடைய உருவாக்கத்தில் வந்த மக்கள் நாங்கள் அந்த இளைய சஹாபாக்கள் தோழர்கள் நாங்கள் உங்கள் மண்ணில் நாங்கள் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியானால் அதற்கு அவர் உண்மையான தூதரா என்பதற்கு சான்று உண்டா ஆம் சான்று உண்டு சிறமானவர்களே என்ன சான்று ஒரு நாள் மினாவில் அமர்ந்திருந்தார் எங்கள் மாணவி அப்போது ஒரு கூட்டம் வந்து நீர் நபிதான் என்பதற்கான சான்று என்ன எங்கள் நின்று எங்கள் தலைவர் ஹபீபிடம் கேட்டார்கள் உடனே எங்கள் தலைவர் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கொஞ்சம் பொருங்கல் என்று சொல்லி சந்திரனை உம்மால் பிளத்து காட்ட முடியுமா சந்திரனை உம்மால் பிளந்து காட்ட முடியுமா அப்படி காட்டினால் நாங்கள் நம்பிக்கை கொடுக்கிறோம் என்று அந்த கூட்டம் சொன்னது எங்கள் தலைவர் ரசூலுல்லா இறைவன் ஆணைப்படி அந்த சந்திரனை பிளந்து அந்த சமூகத்துக்கு காட்டினார் மன்னரே என்று சொன்னவுடன் மன்னர் பேசுகிறார் சொல்கிறார் ஆஹா நான் கண்ட காட்சியும் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறதே நான் க
இன்றைக்கு நிதர்சனமாக இதை சொல்கிறார்களே என்ற அடிப்படையில் அந்த முகமது ரசூலுல்லா வாழுகிற பூமிக்கு அழைத்து செல்ல சொல்லி முகமது ரசூலுல்லாவை சந்தித்து களிமாவை சொன்னவர் யார் சேரமான் பெருமான் மீண்டும் வந்து பழையபடி ஒரு கூட்டத்தை அழைத்து கொண்டு மக்காவு தேசத்துக்கு செல்கிறார் மக்காவுடைய தேசத்துக்கு சென்றவர் வருகிற வழியில் ஓமான் வழியிலே நீங்களும்ருமானுடையது அடங்கப்பட்டார் அவர் மரணிப்பதற்கு முன்பு கடிதத்தை குடும்பத்துக்கு அனுப்புகிறார் அந்த நேரத்தில் தமிழகத்திலே இந்த தேசத்திலே ஒட்டுமொத்தமாக மாளிகை தீனார் மாளிகை தீனார் என்ற ஒரு அற்புதமான மா மனிதர் இங்கே சாபாக்களுடைய பட்டியலில் வரக்கூடியவர் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை செய்கிறார் அவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் கேரளாவிலே என் குடும்பத்துக்கு இஸ்லாத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள் எனக்கு ஒரு ஆசை என் மண்ணிலேயே என் கேரள மண்ணிலேயே ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட வேண்டும் ஒரு பள்ளி மட்டுமல்ல பல பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி குடும்பத்துக்கு செய்தி சொல்கிறார் அதற்கு குடும்பத்திற்கு மகான் எடுகிறார் இந்த மாளிகை தீனாருக்கு நீங்கள் ஒத்தாசையா இருக்க வேண்டும் மாளிகை தீனாருக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் தாவாவுடைய பணியை இந்த ஒட்டுமொத்த தேசத்திலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இதே களிமாவை என் கேரள மண்ணிலும் தமிழக மண்ணிலும் எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற பணியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கடிதம் வருகிறது கடிதத்தின் அடிப்படையில் பள்ளிவாசல் உருவாகிறது அதுதான் இந்திய வரலாற்றிலேயே இந்த தேசத்தில் முதன் முதலமாக கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் எங்கே இருக்கிறது கேரளாவுடைய கொடுங்கலூர் கொடுங்கலூர் பள்ளிவாசல் இன்றும் மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கிறது நான் ஏன் இவ்வளவு நீளமாக சுருக்கமாக விரைவாக சொல்கிறேன் என்றால் அது நின்று கொண்டே போகும் எப்படி இஸ்லாம் வந்தது இந்தியாவுக்குள் இஸ்லாம் வந்த வரலாறு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பாதசாரிகளாக பயனாளிகளாக ஒட்டகத்தையும் ஆடுகளையும் அதாவது கழுதைகளிலும் பயணப்பட்டு ஒட்டகத்திலும் கழுதைகளிலும் பயணப்பட்டு வியாபார நிமித்தமாக வந்தார்கள் கேரளா பகுதியிலே உங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கீழக்கரை அப்படியே ஒவ்வொரு கடற்கரை வழியாக சென்றார்கள் சஹாபா கண்மணிகள் இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொன்னார்கள் நீங்கள் கேடு கட்ட மார்பக வரி வாழ்வதற்கு வரி குடிப்பதற்குரிய தண்ணீரில் வரி எங்களுடைய வருமானத்தில் வரி எல்லாத்திலையும் நீ வரி விதிச்ச என்னை மிகப்பெரிய தீண்டாமையாக என்னை மிகப்பெரிய ஜாதிய ரீதியாக நான் மனிதனாக மதிக்கப்படாமல் மிகப்பெரிய கேடு கட்ட மிருகமாக மதிக்கப்பட்டதால் உன் கொள்கை வேண்டாம் ஒரு மண்ணு வேண்டாம் போடா என்று சொல்லி என்ற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நாங்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் எங்கள் மூத்த குலங்கள் தழுவியது இன்றைக்கும் பூர்வீக முஸ்லீமாக நான் நிற்கிறோமே தவிர எவனும் இங்கே கட்டாய மதமாற்றம் செய்து இஸ்லாத்திற்கு யாரும் வரவில்லை இஸ்லாத்திற்கு வந்த ஒருவன் இதே கேரளாவில் இருந்து இரண்டு நாள் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு அக்பர் அலியா நான் இந்து மாறுக போகிறேன் நான் இந்துவாக மாறப்போகிறேன் என்ன கஷ்டம் இஸ்லாத்திலிருந்து இந்துவாக அலி அக்பர் என்ற ஒரு இயக்குனர் கேரளாவிலே மாறுகிறார் என்றால் சமுதாயத்தில் பல பேருக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபேஸ்புக்கில் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக சாப்பாடு அதான் மாறுகிறார் மாறுகிறார் மாறட்டும ஒரு கேரளாவுடைய அலி அக்பர் அல் அக்பர் அலி என்கிற பேரில் உள்ள ஒரு இயக்குனர் இஸ்லாத்தை விட்டு இந்து மதத்துக்கு போன யாருக்கு நஷ்டம் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு பிடிச்ச வேதம் சமஸ்கிருதங்கிறா எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை என்பது இந்துத்துவ வாழ்க்கைங்கிறா ஏற்கனவே பல சர்ச்சையான பதிவுகளை போட்டு இஸ்லாத்தை எதிர்த்து பேசி இருக்கிறார் ஒரு காலம் வரும் கேரளாவிலே இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்களை விட்டும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சேர்ந்து சாப்பிட மாட்டார்கள் உறவாட மாட்டார்கள் ஒரே இடத்தில் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சேர்த்து உணவர்ந்த மாட்டார்கள் என்று முட்டாள்தனமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ இந்து சகோதரர்களும் எத்தனையோ இந்து மக்களும் கிறிஸ்தவ மக்களும் சேர்ந்து முஸ்லீம்களும் சேர்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் உறவாடுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் பிபிசி உடைய பேட்டியில ஒரு காலம் வரும் என்று நான் சொன்னேன் முஸ்லிம்களும் இந்துக்களும் தனித்தனியா இருப்பார்கள் என்று வந்துவிட்டது ஏன் இஸ்லாத்து போற குன்னூர்ல நடந்த பிபின் ராவத்துடைய அந்த ஹெலிகாப்டருடைய கிராசிங்க வந்து முஸ்லீம் சமுதாயம் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை இமோஜி போட்டு சந்தோஷப்படுத்தினாங்களாம் அதை வரவேற்றாங்களாம் ஒரு பயிலும் வரவேற்கல யாரும் வரவேற்கல யாரும் வரவேற்கல சமுதாயம் ஒட்டுமொத்த இந்த தேசமும் கவலை கொண்டது முப்படைகளுடைய தளபதி அதுவும் தமிழகத்திற்கு வந்த நேரத்தில் இறைவன் நாட்டம் 
பதினொன்று பேர் பதிமூணு பேர் மரணித்த நிகழ்வு அதிர்ச்சியும் கவலையும் தான் ஏற்பட்டது தவிர எவனும் இமோஜி போடல அந்த சந்தோஷத்தில் ஆடியதாக ஒரு வீடியோ போட்டதா சொல்ற அந்த வீடியோ வேற எப்பமோ எங்கேயோ நடந்த வீடியோவை இன்னைக்கு எடுத்து போடுறான் சம்பந்தம் இல்ல யாரும் இமோஜி போடல சந்தோஷமா கவலைப்பட்டார்கள் சமுதாயம் போய் நின்னுச்சு குடும்பங்கள் போய் நின்னது அந்த பகுதியை சார்ந்த குன்னூர் மக்கள் தங்கள் போர்வையை தங்களுடைய சொந்த பொருளை பொருள்களை கொடுத்து உடைய கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றுறாங்க இஸ்லாமிய அமைப்புகள் தங்களுடைய முழு நேர பணியாக ஆம்புலன்ஸ கொண்டு தமுமுக போன்ற அமைப்புகள் ஆம்புலன்ஸ கொடுத்து அதற்கு முழுமையாக அந்த இராணுவ வீரர்களை உடலில் வைத்து கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அட உயிர் போகிற நேரத்தில் போய் உதிரம் கொடுக்கிறவன் இஸ்லாமியன் அவன் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு காலமும் ஒரு முப்படை தளபதியில் ஒருவர் இறந்து போய்விட்டால் என்றால் அவருக்கு இமோஜி போட்டு சந்தோஷப்படுறதில்ல அதற்காக நான் வெறுக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்தை அதற்காக இந்த முஸ்லீம்களை நான் வெறுக்கிறேன் எனவே நான் மதத்தை விட்டு மாறி போறேன் போ யாருக்கு என்ன நஷ்டம் பொக்குளில் ஹாக்கும் ரொப்பிக்கும் பமன் ஷா ஃபலி உமின் ஒமன் ஷா ஃபலே குர் அல்லா சொல்கிறான் அல்லா சொல்கிறான் இது அல்லாவுடைய இடத்திலிருந்து வந்த சத்தியம் இது ரப்பிடமிருந்து வந்த சத்திய மார்க்கம் நாடியவர் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் நாடியவர் மறுக்கட்டும் விரும்பியவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் விரும்புவோர் மறுக்கட்டும் உலகத்திற்கு நாம் சொல்கிற அற்புதமான வார்த்தை குரானிய வார்த்தை ல இக்கராக மார்க்கத்தில் நிர்பந்தமே இல்லை ஏனென்றால் அசத்தியம் எது சத்தியம் எது என்று தெளிவாக வழிகேற்று இருந்து நேர்வழி தெளிவுபடுத்தப்பட்டு விட்டது வழிகேடு எது என்று தெரிந்து அது நேர்வழிக்கான வழி எது என்று தெளிவுபடுத்தி விட்டது வாழ்கிறோம் இந்து மதத்துக்குள் போகிறோம் என்று மாறி போனால் இதில் யார் கொள்கை விட்டு போறதில் இது என்ன பெரிய கவலை இவர் போனதுனால என்ன ஏற்பட்டுச்சு இந்த ஷியாவுடைய கொள்கையை சார்ந்தவர் கடந்த ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு நான் வேதனைப்படுகிறேன் டிசம்பர் ஆறுடைய நாளை நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அந்த நாளை உடைய நாளில் நான் இஸ்லாத்தை விட்டு நான் வெளியே சென்று இந்து மதத்துக்கு மாறுகிறேன் அப்படின்னு இந்த ஷியாவுடைய தலைவர் சமீர் அப்படிங்கிற பேர்ல ஏதோ ஒரு பேர் ஏதோ ஒரு பேர் அந்த பேரில் உள்ள ஒருத்தர் போனார் அதுக்கு ஒரு கவலை ஒரு கவலையும் பட வேண்டியது இல்லை அவர் ஏற்கனவே இஸ்லாத்தை விற்று மரசம் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஏற்கனவே இஸ்லாமியரே கிடையாது ஷியா இசத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் பாருங்க முதல்ல தயவு செய்து மண்கட்சி என்னன்னு புரியுங்க சமுதாயம் முஸ்லீம்னா யாரும் முதல்ல புரியுங்க முஷிரிக்குனா யாரும் பாடத்தப்படிங்க காஃபிர்னா யாரும் பாடத்தப்படிங்க அகல குரானா யாரும் தெரியுங்க காதியானா யாரும் புரியுங்க யார் காதியாணி யார் ஷியா யார் பாத்திமியா யார் ஜகிமியா யார் மார்க்கத்துக்கு விரோதமான யகூதா என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்று செய்திகளை அக்கிதா பாடத்தை படிக்காதோட விளைவு ஷியா இசத்திற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டா ஒரு காலம் சம்பந்தம் இல்லையே அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போனவனு இங்க எல்லாருக்கும் அவர் போய்விட்டார் போட்டுமே யார் போனால் என்ன ஷியாயிசம் என்பது இந்த உம்மத்தில் மிகப்பெரிய களை எடுக்கப்பட வேண்டிய அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டை மறந்துருப்போமா ஷியாவுடைய தலைவர் யாரு சிரியாவுடைய தலைவர் பஷர் உல் அசாத் சிரியாவுடைய போர் மறந்துருப்போமா பச்சிலம் குழந்தைகளை நடு வீதியில் போட்டு சிரியாவிலே கொன்று குவித்த ஷியா பிரிவுடைய தலைவன் தான் அந்த நாட்டுடைய அதிபர் பஷர் உல் அசாத் மறந்து விடுவோமா இன்றைக்கும் அரபு தேசத்தில் சவுதி அரேபியாவுடைய காபத்துல்லா யாருடைய எச்சரிக்கையில் பயப்படுது இன்னைக்கும் ஷியாவுடைய எச்சரிக்கையில் ஷியாவுடைய அஜெண்டா என்ன தெரியுமா காபத்துல்லாவை இறுதியில் இடிப்பதும் காபத்துல்லாவை தலைமை தாங்கி தொழுது வைக்க கொண்டிருக்கக்கூடிய இமாம்களை கொலை செய்வதுதான் அஜெண்டா நான் சொல்லல அவங்களுடைய புத்தகத்தை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய அக்கீதாவுடைய பைலாவை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அடிக்கடி காபத்துல்லாவுடைய இமாம் சுதைசி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பாதுகாப்பு யாரால் போடப்படுது ஷியாயிசத்தில் மூன்று தடவை நான்கு தடவை அந்த கூட்டம் இமாம் சுதை செய்வர்களை தாக்க வரும்போதெல்லாம் அல்லாவுடைய அருளால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இமாம்களை கொலை செய்வது இறையிலத்தை இடிப்பது அவங்க அஜெண்டா நீ ஷியாவை போய் முஸ்லீம் என்ற எண்ணத்தில் நீ நினைக்கிறதும் ஷியாயிசத்திலிருந்து ஒருத்தன் வெளியே போயிட்டா அவன் இன்னொரு மதத்துக்கு போயிருக்கான் முடிஞ்சு போச்சு அதில் இஸ்லாத்திற்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை எத்தனை பேர் போனாலும் சரி சகோதரர்களே 
நீங்கள் தயவு செய்து ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் சத்தியம் என்ன என்று புரியுங்கள் லா இலா இல்ல அல்லாவ் எல்லாம் மேலே உங்கள் வைப்பான் அல்ல லா இல்லா அல்லாவ் கொண்டு போய் கண்ணியப்படுத்துவான் இஸ்லாம் என்ற மார்க்கத்தில் யாரையும் நிர்பந்தப்படுத்தவில்லை அன்று பிரவுனில் இருந்து அபு ஜகில் ஒத்துபால இருந்து இன்றைக்கு இருக்கிற மோடி யோகியில் இருந்து அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்கக்கூடியவர் தான் இழுத்து கொண்டு போறாரே தவிர இங்கே இருக்கக்கூடியவர் தான் இழுத்து கொண்டு கட்டாய மதமாற்றம் பண்ணுகிறார்களே தவிர ஒரு காலத்திலும் இஸ்லாமியர்கள் கட்டாயமாக ஒரு பிற சகோதரனை அழைத்து வா எங்கள் மார்க்கத்துக்கு வா எங்கள் இஸ்லாத்திற்கு என்று அழைத்த ஒரு வரலாறு ஒரு செய்தி உண்டா இந்த ஜும்மாவுடைய மேடைகளை தெளிவாக நாங்கள் கேட்கிறோம் கிடையாது அப்படி சொல்லவும் மாட்டா ஒரு முஸ்லீம் அப்படி சொன்னா அவனுக்கு ஒரு <laughs> ஒரு முஸ்லீம் பெண் எங்கள் மதத்திற்கு வந்தால் அனைத்து சலுகையும் வழங்கப்படும் என்று தமிழகத்தில் கூட சில பாசிச கூட்ட சொன்னார்களே அப்படி அறிவித்தது முஸ்லீம்களா நான் வேற யாருமா நீங்கள் தான் அறிவித்தீர்கள் வந்தால் ஒரு லட்சம் வீடு காசு என்று எந்த ஆசை வார்த்தை இஸ்லாத்தில் இல்லை மீனாட்சிபுரம் பெரிய சான்று ரஹமத் நகரா இன்றைக்கும் துளிர்ந்து நிற்கிறது திருநெல்வேலி மாவட்டம் மீனாட்சிபுரம் ரஹமத் நகரா இருக்கிறது ஒரு ஊரே இஸ்லாத்திற்கு வந்தது வாஜ்பாய் ஓடி வந்தார் அந்த நேரத்தில் தேசமே ஆட்டி படைத்தது ஆகா ஒரு ஊரே இஸ்லாத்திற்கு வந்தது வருவார்கள் அவர்கள் விருப்பப்படி வருவார்கள் அவர்கள் அல்லா நாடி விட்டால் அந்த உள்ளத்தை லேசாக்குவான் சத்தியம் தெரிந்தால் வரப்போகிறார்கள் எந்த நபர்களுக்கும் காசை கொடுத்தோ பொருளை கொடுத்தோ பதவியை கொடுத்தோ ஆசை வார்த்தை காட்டியோ இஸ்லாத்திற்கு வர வைக்கிற வேலை முஸ்லீம்களுக்கு இல்லை அது இஸ்லாம் சொல்ல எங்களுக்கு அனுமதி தரவில்லை அதை செய்வது யார் இன்றைக்கு என்பது பட்டவர்த்தனமாக புரிகிறது சத்தியத்தை கொண்டு வாங்க உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இந்து மதத்தின் மீதும் என் பாசத்திற்குரிய பாசிசத்தை பேணக்கூடியவர்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறோம் உண்மையிலே இந்து மத நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு உறுதியாக ஆணித்தரமான உறுதி இருந்தால் சான்றுகளை வைத்து பேசுவோம் சான்றுகளை வைத்து பேசுங்கள் அழகான முறையில் இந்த மார்க்கத்தை உங்களுடைய மதத்தை நீங்கள் அழகான ஒரு அறிமுகம் செய்யுங்கள் ஆனால் ஒரு காலமும் கட்டாயத்தையை மோசமான வார்த்தைகளையோ சொல்லி லவ் ஜிஹாத் என்றும் முத்தலாக் என்றும் இஸ்லாமியர்களை கறி வைத்தால் கொலை செய்தல் என்றும் அவர்களை வற்புறுத்தி ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி குரானை மனநம் செய்த ஹாஃபிலை கூட கொலை செய்வோம் என்றெல்லாம் இன்றைக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய கூட்டங்கள் நீங்கள் ஒரு காலமும் முஸ்லீம்களை மோசமாக சித்தரித்து இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்தி ஒரு முக்கியமான நிகழ்வை கூட ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை கூட அதை செய்தது முஸ்லீம் தான் என்று கொஞ்சம் கூட அடையாளத்தையும் ஆதாரத்தையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இந்த தேசத்தில் அடையாளத்தை ஆதாரத்தையும் நாங்கள் ஒரு காலம் மறக்க முடியாது ஒருவேளை அடையாளத்தை கூட நீங்கள் மறைக்கலாம் ஆதாரத்தை மறக்க முடியாது நீங்கள் அவுரங்கசீப்புடைய சாலையை அப்துல் கலாமுடைய சாலை என்று மாற்றினீர்கள் கவலையப்படுறது நாங்கள் இப்போ அக்பர் டெல்லி அக்பர் சாலையை பிபின் ராபத்து சாலையாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள் எந்த கவலையும் பட மாட்டோம் அக்பருடைய வரலாறும் அவுரங்கசீப் வரலாறும் எங்களுக்கு பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டது இந்த தேசத்திலே முப்பது சதவீதமான நாட்டுடைய உற்பத்தியை ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் தன் நாட்டுடைய உற்பத்தியை கொண்டு வந்து அதில் மிகப்பெரிய பொருளாதார உச்சத்து கொண்டு போன மிகச்சிறந்த ஒரு நபர் யாரு மன்னர் அவுரங்கசீப் இந்திய பொருளாதாரத்தை உச்சத்துக்கு கொண்டு போய் தன்னுடைய சொந்த பொருளாதாரத்துடைய அந்த வேலைகளை அவன் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பொருள்களை அதை உலக சந்தைக்கு கொண்டு போய் இந்த தேசத்தை கண்ணியமாக உயர்த்திய மன்னன் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் என்ற ஒரு மன்னருடைய வரலாறை எப்படி சொல்லப்படுகிறது படையெடுத்தான் என்றும் பள்ளிகளை இடித்தார்கள் என்றும் பாபரி பள்ளி இடித்தார் என்றும் அக்பர் பள்ளிகளை இறை இல்லங்களை உடைத்தார் கோயில்களை இடித்தார் என்றும் இல்லை ஒரு காலம் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டார்கள் ஒரு காலம் முஸ்லீம்கள் செய்ய மாட்டார்கள் பாதுகாப்பு அரணை கொடுத்தார்கள் பாதுகாப்புக்காக தங்களுடைய படையை கோயிலுக்கு முன்னால் நிறுத்தினான் பாபர் ஒரு கட்டத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டால் அதனால் மக்களும் சமூகமும் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக கோயில்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தவர்கள் முகலாய மன்னர்கள் இன்றைக்கு வரலாறு வேண்டுமென்றே திரிபு செய்து எடையை உடத்தை இடத்தை வரலாற்றை மாற்றி சொல்வதற்கு தயாராகலாம் ஒரு காலமும் வரலாறு வரலாறாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதற்கான ஆதாரங்கள் கண் முன்னால் இருக்கிறது எனவே இஸ்லாம் எல்லோருக்குமான மார்க்கம் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே அனைவருக்குமான இஸ்லாம் உங்களை அனைவரையும் வா என்று அழைக்கிறது ஜாதி ரீதியாக உயர்வு தாழ்வு ரீதியாக எந்த பாகுபாடும் இல்லை ஹஜ்ஜ 
சூரத்தில் பதாவில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கருப்பனை விட வெள்ளையனோ வெள்ளையனோட கருப்பனோ அரபி பேசுபவனோ அரபி பேசாதவனோ அரபி பேசாதவனோட அரபி பேசுபவனோ சிறந்தவன் அல்ல அல்லாவை அஞ்சுபவன் தான் உங்கள் ரப்பிடம் சிறந்தவன் இறை அச்சத்திற்குரியவன் மட்டுமே இங்கு சிறந்தவன் ஒரே ஆண் ஒரு பெண்ணு நான் உங்களை படைத்தோம் மக்களே மூமிங்களை என்று சொல்லவில்லை ஓ மக்களே ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணு படைத்தோம் உங்களை பல கிளைகளாக பல கோத்திரங்களாக நாம் ஆக்கி இருப்பது எதற்கு சண்டை போடுறதுக்கு அல்ல நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் ஓன் ஜாதி பெருசு ஏன் ஜாதி பெருசு என்று அல்ல உங்களுக்குள்ளே அறிமுகத்திற்காக இன்னார் இந்த நபர் இந்த தெருச்சேர்ந்தவர் இந்த மக்கள் இந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று அறிமுகத்துக்கு தானே தவிர கோத்திரங்களும் கிளைகளையும் அல்லா பிரித்தது ஒருவரை ஒருவர் ஜாதி ரீதியாக தீண்டாமை ரீதியாக பிரித்து பார்த்து மத மோதல் போடுவதற்கோ சண்டை போடுவதற்கு அல்ல இந்த மத மோதல்களையும் இந்த ஜாதி சண்டைகளையும் இந்த தீண்டாமையும் ஒழித்த மார்க்கம் இஸ்லாம் அல்லா சொல்கிறான் அறிமுகத்திற்கு தான் உங்களுக்கு கிபிலாவாக உங்களுடைய கோத்திரங்களாக உங்களுடைய கிளைகளாக ஆக்கி இருக்கிறோம் அல்லாவிடத்தில் மிக சிறந்தவன் யார் தெரியுமா ஜாதி அல்ல குளம் அல்ல கோத்திரம் அல்ல முந்தியவன் பிந்தியவன் என்று அல்ல இந்த நாடு அந்நிய நாடு என்று அல்ல இந்த மொழி அந்த மொழி என்று அல்ல இந்த இனம் அந்த இனம் என்று அல்ல அல்லாவை எவன் பயப்படுகிறானோ இந்த அக்கிரமக்கும் ஐந்த அல்லாஹி அத்துக்காக்கும் அல்லாவை அஞ்சி நடுங்கக்கூடியவன் மட்டும்தான் அல்லாவிடம் கண்ணிய வாய்ந்தவன் அந்த ரப்பை பயப்படக்கூடியதற்கு தான் இங்கே முக்கியத்துவமை தவிர வேறு எந்த பாகுபாடும் இஸ்லாம் காட்டி தரவில்லை நபிகள் நாயகம் ரசூல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய காலத்தில் காய்ச்சல் ஒரு தோழர் வருகிறார் நாளைய தினம் இஸ்லாத்திற்கு நான் நுழைகிறேன் என்று சொல்லுவார் ரைட் அலமதுல்லா ஒப்பந்தம் கொடுத்து விட்டு சொல்லுவார் மறுநாள் அவருக்கு காய்ச்சல் வந்துவிடும் உடனே அல்லாவுடைய தூதர் வந்து யார் சூழல்லா நான் இஸ்லாத்திற்கு வரமாட்டேன் நசை இமாம் பதிவு செய்கிறார்கள் சகிகாக ஏன் நான் இஸ்லாத்திற்கு வருவதாக சொன்னேன் எனக்கு தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்களாக இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சல் எனவே நான் இஸ்லாத்துக்கு வரவில்லை நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் அழகான முறையில் அந்த வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் மூன்றாம் அத்தியாயத்துடைய எண்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் கைஃபையாஹு கௌமன் கஃபரு பாத ஈமானியும் நம்பிக்கை கொண்டதற்கு பின்பு சத்தியத்திற்கான சான்றுகள் கிடைத்ததற்கு பின்பு ஈமான் கொண்டதற்கு பின்பு மறுக்கக்கூடிய கூட்டத்திற்கு நேர்வழி காட்டுவது யார் வாழ்ந்தார் மனப்பாடம் செய்வார் ஓதுவார் கிறிஸ்தவ மதத்திலிருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் இமாம் புகாரி பக்கம் ஹதீஸ் நம்பர் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினேழு வகையை எழுதுவார் ரசூலோடு இருந்தார் திடீர் என்று நான் பழையபடி கிறிஸ்தவத்துக்கு போறேன் என்று சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மறுநாளும் கூட்டம் உள்ளே வந்து புதைக்கிறார்கள் அந்த புதைக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மீண்டும் துப்புகிறது மூன்றாவது நாளும் வருகிறார்கள் ஆகா இது முகமதுடைய செயல்தானோ என்று அந்த கூட்டம் நம்புகிறது இல்லை இல்லை நான்காவது நாளும் அடக்கம் செய்கிறார்கள் அந்த புதைக்குழிக்குள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புதைக்குழி அவரை விட்டு துப்புகிறது வெளியே ஜனாசா வெளியே வந்து விழுகிறது முடிவு பண்ணுகிறார்கள் அந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் இது முகமதுடைய வேலை அல்ல யாருடைய வேலை அல்லாவுடைய வேலை என்று புரிந்து வெட்ட வெளியிலேயே அந்த நபருடைய ஜனாசாவை போட்டுச் சென்றதாக நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசலம் பதிவு செய்கிறார்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நஷ்டமும் கேவலமும் யாருக்கும் இல்லை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கண்ணியத்தை அல்லா வழங்குகிறான் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா 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 என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒருவனுக்கு அல்ல வானத்திலிருந்து மழையை பொழிவிப்பான் அந்த ஒருவனுக்கு அல்ல அந்த பூமியில் விவசாயத்தை தருவான் அந்த ஒருவனுக்கு அல்ல கனி வர்க்கத்தை தருவான் அந்த ஒருவன் இருக்கிற வரை அடையும் 
நீங்கள் எவ்வளவு மறுத்த போதிலும் கூட நீங்கள் எங்களை எவ்வளவு பெரிய லவ் ஜிஹாத் என்றோ தீவிரவாதிகள் என்றோ இந்த தேசத்திற்கே அச்சுறுத்தக்கூடியவர்கள் இவர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் பாருங்கள் பிபின் ராபத்துடைய எதை சொன்னா மக்கள் நம்புவான் அதான் நம்ப முடியும் பிபின் ராபத்துடைய மரணத்தையே கொண்டாடுகிறார்கள் பச்சை பொய் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி எந்த ஆதாரமும் இல்லை எந்த ஆதாரமும் இல்லை உயிரை பழைய வைத்து பாதுகாக்கிற அர்ப்பணிக்கிற சமூகம் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு காலமும் ஒருவருடைய மரணத்தில் வாழ மாட்டான் ஒரு ஒரு மரணத்தை சந்தோஷப்பட மாட்டான் எதிரியாக இருந்தால் கூட அவனை அவனுடைய ஜனாசாவை பெற்று இந்த கொரோனாவுடைய காலத்தில் அடக்கம் செய்த சமுதாயம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் நாவுல நரம்பு இல்லாம சம்பத்துகளும் எச்ச ராஜாக்களும் பேசுகிறீர்களே கும்பகோணத்தினுடைய உங்களுடைய கட்சியுடைய உறுப்பினருடைய தந்தை கொரோனாவில் இறந்ததற்கு பின்பு ஒருத்தம் கூட அந்த கும்பகோணம் மாவட்ட தலைவருடைய தந்தையை தூக்குவதற்கு தயாராக இல்லையே தமிழகத்திலே உன் கட்சி தலைவன் வந்தானா வரல மாவட்ட தலைவருடைய தந்தை கொரோனாவில் மரணித்ததற்கு பின்பு இஸ்லாமிய சமுதாயம் எடுத்து அந்த உங்களுடைய கட்சியுடைய தந்தையை கண்ணியமாக அடக்கம் செய்தார்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு காலமும் இஸ்லாமியர்கள் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் என்று பெருமை கொண்டாடுவர்கள் உங்களோடு சேர்ந்து அனைத்து மக்களோடு சேர்ந்து அர்ப்பணிப்போடு மக்கள் பணி செய்பவர்கள் ஏன் தப்பா பேசுகிறான் அதையும் கூட இவர்கள் சர்வீஸ் வைத்து நடப்பதும் இவர்கள் மக்களுக்கு ரத்தம் கொடுப்பதும் இவர்கள் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்வதும் இஸ்லாத்தை வளர்ப்பதற்கு நவுது பில்லா இந்த மெம்பர்களே தெளிவாக ஒன்றை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள் தவறு எங்கள் ரத்தத்தோடு எங்கள் ஈமானோடு எங்கள் நம்பிக்கையோடு கலந்த செயல் சமூக பணி சமூக பணி எங்கள் நம்பிக்கையோடு கலந்த பணி ஈமான் எழுபது கிளை ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் எழுபது கிளையில் முதல் கிளை என்னது எழுபது கிளையில முதல் கிளை ல இலாக இல்லல்லா அதுல கடைசி கிளை எது ஈமான்ல கடைசி கிளை பாதையில் கடக்கக்கூடிய முற்களையும் பாதையில் கடக்கக்கூடிய கற்களையும் மரங்களையும் அப்புறப்படுத்துவது சவக்கா நீ இந்து கிறிஸ்தவர் கடவுள் மறுப்பாளர் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆற தழுவி அவனுக்கு நாங்கள் கஷ்ட நேரத்தில் வந்து நிற்பது இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு அல்ல எங்கள் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இருக்கிறது அந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கல்ல எங்களுக்கு இஸ்லாம் தந்திருக்கிற இறை நம்பிக்கையோடு சேர்ந்த பணி சமூக பணி ஈமானோடு சேர்ந்த பணி இதை நாங்கள் அரசியல் பிழைப்புகளுக்காகவோ பதவிகளுக்காகவோ பகட்டுகளுக்காகவோ விருதுகளுக்காக இல்லை ஏன் சொல்றேன் அதையும் சிலர்கள் பேசுகிறார்கள் எனவே இந்த சமூகம் தெளிவாக புரிந்திருக்கிறது அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்பவர்கள் ஒருவர் மரணத்தை ஒரு காலமும் கொண்டாட மாட்டார்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் வெளியே சென்றால் எந்த பாதிப்பும் யாருக்கும் இல்லை காரணம் அல்லா மலை பகுதிகளிலும் மக்கள் நடமாட முடியாத பகுதியிலும் மக்கள் செல்ல முடியாத பகுதிக்கெல்லாம் இந்த லாவை கொண்டு போய் சேர்ப்பான் இன்ஷா அல்லா சேர்ப்பான் ஒரு மரத்துக்கு மேல ஒருத்தர் இருப்பான் நீ யாருப்பா எனக்கு களிமா கிடைச்சிருச்சா ஆமா எனக்கு ரசூல் யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு சொல்லுவான் மக்கள் போக முடியாத பகுதியில் ஒருத்தர் வாழ்வார் நீ யாரு எனக்கு இஸ்லாம் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு நபிகள் நான் யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு என்று நினைக்கிற வரைக்கும் என்ற செய்தி தாவா போய் சேர்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்திற்கு அழிவு நாள் வராது என்று நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலை வசலம் சொன்னார்கள் களிமா போய் சேரும் அல்லா மேன்மைப்படுத்துவான் நிராகரிப்பாளர்கள் மறுத்த போதிலும் கூட இணை வைப்பவர்கள் வெறுத்த போதிலும் கூட சத்திய மார்க்கத்தை கொண்டு நேரிய வழியை கொண்டு அல்ல அந்த தூதரை அனுப்பினான் எதற்கு மற்ற எல்லா கொள்கை விட மற்ற எல்லா சித்தாந்தங்களை விட மற்ற எல்லா மதங்களை விட இந்த மார்க்கம் மேலோங்குவதற்கு என்று குரான் பதிவு செய்கிறது இன்ஷா அதை மேலோங்க வைப்பான் உங்கள் எல்லா தவறான பிரச்சாரங்களுக்கு மத்தியிலும் உங்களுடைய எல்லா இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும் அர்ப்பணிப்போடு இன்னும் வேலை செய்வோம் அன்போடு இருப்போம் அநியாய அக்கிரமத்தை அடியார்களில் எவருக்கும் செய்ய மாட்டோம் அல்லாவுடைய பணி என்று நாங்கள் நினைத்து இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் என்றைக்கும் சமூக பணியை செய்யும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை நீங்கள் ஆயிரம் குற்றச்சாட்டை வைத்தாலும் எங்கள் உறவுகள் இந்து சகோதரர் இன்றைக்கும் பொது கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் இந்த உம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் ஒரு தனிப்பட்ட பாசிச ராஜாக்கள் சில சம்பத்து கூட்டம் பேசுவதை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் அல்லா எங்களை கபூல் செய்வார் என்பதை தெளிவாக புரிந்து இறுதியிலே ஒரே ஒரு அழைப்பை செய்தியை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா சொல்லுவார்கள் சத்திய மார்க்கத்தை 
உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய தூதர் தெளிவாக அந்த மார்க்கத்தை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு வந்துவிட்டால் அதை உங்களுக்கு யாராவது விசுவாசம் கொள்வதற்கு வந்து சேர்த்தால் அந்த செய்தி வந்துவிட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று குரான் பதிவு செய்கிறது ரசூல் பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த செய்தி உங்களுக்கு கிடைத்துவிட்டால் எங்களை எதிரியாக பார்ப்பவர்களுக்கும் இன்ஷா அல்லா அல் குரானை அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் யாராக இருந்தாலும் வாருங்கள் மஸ்ஜிது தக்வாவை அணுங்கள் ராமநாபுரம் மஸ்ஜித் தக்வாவுக்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு அன்போடு இஸ்லாத்தை பற்றி அறிமுகம் செய்கிறோம் குரானை அன்பளிப்பு செய்கிறோம் குரானை உங்களுக்கு அன்பளிப்பு மட்டுமல்ல நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த மார்க்கம் என்ன சொல்கிறது என்ற அறிமுகத்தை செய்கிறோம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது ஏற்றுக்கொள்ளாத ரெண்டாவது விஷயம் குரானை படியுங்கள் இது உலக பொதுமுறை உலக தலைவர் நபிகள் நாயகம் உலக மார்க்கம் இஸ்லாம் என்பதை புரிந்து வாருங்கள் என்று அன்போடு அழைக்கிறோம் இது எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறது மார்க்கம் வர சொல்லி கட்டாயமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வர வைக்கவில்லை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு எத்தி வைக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் இறைவுடைய கடமை அந்த அடிப்படையில் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அத்துணை தலைவர் பிரதமர்ல இருந்து கீழ்மட்ட நிர்வாகி வரைக்கும் அத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் இஸ்லாத்தை அறிமுகம் செய்வதற்கு அதை புரிவதற்கு எந்த பகுதியிலும் நீங்கள் செல்லலாம் எல்லோரும் உங்களுக்காக வாசல் கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் ஒரு இந்து சோதர தாவா செய்கிற போது சொன்னார் நாங்க பள்ளிவாசல்கள் வரலாமா பாய் அழகாக வாருங்கள் கால்கள் மட்டும் சுத்தம் பண்ணிட்டு வாங்க எங்க பள்ளிவாசல்கள் கருவறைக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க தடுக்கிற மாதிரி தடுக்க மாட்டோம் நீ பள்ளிவாசலுக்குள்ள எங்கள் கருவறை 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 இல்ல தொழக்கூடிய மெஹராப் இந்த மெஹராபுக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காரு நாங்கள் தொழுகிற முறையை பார் எங்களோடு சேர்ந்து தொழு எங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளே நுழையலாம் உங்களை அன்போடு ஆற தழுவி இறையிலத்துக்கு வாருங்கள் என்று அத்துணை மக்களும் அழைக்கிறது இஸ்லாம் ஒரு காலமும் வர வேண்டாம் சொல்ல மாட்டோம் என்ன நாங்களே பள்ளிக்குள்ள வரும்போது காலை கழுவிட்டு வருவோம் நீங்களும் கொஞ்சம் கால்களை கழுவிட்டு வாங்க இந்த ஒரு கண்டிஷனை தவிர வேற எந்த தடையும் அல்ல எப்போது வேண்டுமானாலும் எந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ளும் போகலாம் ஒரே ஒரு பள்ளிவாசலை தவிர அவர்கிட்ட சொல்லிட்டோம் ஏன் அங்க சில சட்டம் இருக்கு அங்க சில திட்டம் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பொருளை கூட அநியாயமா யாரும் நோவின பண்ணக்கூடாது அங்க வேட்டையாட பண்ணக்கூடாது அங்க இருக்கிற பொருளை கூட யாரும் அநியாயம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு காபத்துள்ளாக்கு மட்டும் ஒரு சில சட்டங்கள் அங்கே களிமாவை சொல் இன்ஷா அல்லா நீ இஸ்லாத்திற்குள் நுழை உன்னை அந்த காபத்துள்ளா வரவேற்க தயாராக இருக்கிறது அதை தவிர்த்து விட்டு இந்த தேசத்தில் எந்த பள்ளிக்குள்ளும் நீங்கள் அன்போடு வரலாம் என்று எங்கள் பிற மத சகோதரர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அல்லாஹ் உறப்பில் ஆளுமை அந்த நேர்வழியை புரிந்து நடமாடக்கூடிய நன்மக்களாக அல்ல அனைத்து மக்களையும் அதிகாரிகளை தலைவர்களை எங்களை எதிர்த்து பேசுகிற மக்களை அன்பர்களாக சொல்கிறோம் அந்த ஒரு சத்தியத்தை புரிகிற வாய்ப்பை அல்லா உங்களுக்கு ஒரு நாள் தரட்டும் என்று நாங்களும் பிரார்த்திக்கிறோம் என்று கூறி இந்த ஜும்மாவுடைய முதல் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أنبانا شكرا لك ور مارك بني سيقرأ أريب بي ور دعوة ودي بني سيقرأ ودي سخوذ رودي تايا رك بيت بيلا كل ودني أريب سيسي 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 அந்த சகோதரர் நம்ம சிரமத்தில் இருக்கிறார் அவருடைய தாயாருடைய அந்த ஆப்ரேஷன் செலவுக்காக உடனே ஐம்பதனாயிரம் ரூபா தேவைப்படுகிறது கீழே நிற்பார்கள் அதற்கு உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அள்ளி வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இரண்டாவது முக்கிய அறிவிப்பு இறை அருளால் ஆயிஷா சித்திகா மகளிர் கல்லூரி நம்முடைய மசித் தக்வாவுக்கு கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக பல நூறு மாணவிகள் ஆளிமாக்களாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து மாஷா அல்லா அல்லாவுடைய மாபெரும் அருளால் பெண் பிள்ளைகளுக்கான ஹிஃபுது மதரசா பெண்களை ஹாஃபிலாக்களாக ஆக்கக்கூடிய பெண்கள் ஹெஃபுது மதரசா அல்லாவுடைய அருளால் ஆரம்பித்து முப்பது மாணவிகள் ஹெஃபுதுக்காக கீழே சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பல பேர்கள் தொடர்பு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இறை அருளால் குரானை மனம் செய்கிற பெண் மக்களாக நம்முடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆக்குவதற்கான அற்புதமான பணியை மசித் தக்வா கீழே ஆயிஷா சித்திகா செய்திருக்கிறது அதற்காக உங்களுடைய துவாக்களை செய்யுமாறும் இன்ஷா அல்லா ஆயிஷா சித்திகாவை போன்று பக்கத்திற்குடைய மண்டபத்தில் இறை அருளால் அல் புகாரியா பெண்கள் கல்லூரி ஏற்கனவே செயல்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது மாஷா அல்லா பல நூறு மாணவிகள் அதில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தீனியாத்து முபல்லிகா என்று படித்து சிறந்த கல்வியகமாக மண்டபத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இப்போது மாஷா அல்லா மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபிட் அளவுக்கு இரண்டு மாடி புது கட்டிடத்தை புதிதாக கட்டிடத்தை உண்டாக்கி ஆலிமா மாணவிகளை ஆலிமாக்கள் ஆக்குவதற்கான முழுநேர கல்வியகமாக தீனியாத் கல்வியகமாக முபல்லிகா கல்வியகமாக ஆலிமாக்களையும் தகுந்த ஆண் ஆசிரியர் ஒருவருடைய பார்வையில் அனைத்து ஆளிமாக்கள் முக்கியமான 
பட்டம் பெற்ற ஆளிமாக்களுடைய பார்வையில் இந்த மதரசா வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்சால நாளை மறுநாள் மாலை நான்கு மணிக்கு மண்டபத்தில் இந்த புது கட்டிடம் அல் புகாரி பெண்கள் மதரசா இஸ்லாமிய கல்லூரி திறக்கப்பட இருக்கிறது கல்லூரி திறக்கப்பட இருக்கிறது இந்த செய்தியின் மூலம் அனைத்து சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் தாய்மார்களும் அந்த திறப்பு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அங்கு நடக்கிற மார்க்க உரைகளையும் கேட்டு அந்த மாணவிகளுக்கான மறுமை கல்விக்காக உள்ள அந்த நன்மைக்காக துவா செய்யுமாறு உங்களை அன்போடு நிர்வாகத்தின் சார்பாக கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் அலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து